അപ്പൊ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ത്രൂ എ കോമ്പോസിറ്റ് വാളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിസിമിലർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാൾസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അണ്ട ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാളാണ് നോക്കുക ഈ വാളിൽ അണ്ട വേറൊരു വാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലിപ്പം ചുടുകട്ടം ഉണ്ട് വാൾ വെക്കുന്നു അപ്പുറം ഒപ്പുറം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് വാളാണ് കാര്യം നടക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ അതിനപ്പുറം ഒപ്പുറം പ്ലാസ്റ്ററിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് കോമ്പോസിറ്റ് വാളായി അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് കാര്യം മൂന്ന് പല പല മെറ്റീരിയൽസ് വരുമ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും അതിൻ്റേതായ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വി ആർ ഹാവിങ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ജോയിൻറ്റ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ ഫോ വോൾ അപ്പം അതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയും കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ എന്ന് പറയും നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ത്രൂ എന്താണ് ദിസ് കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് എന്താണ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിൻ സെയിം അപ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ആവുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ബി ടി വൺ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കിടന്ന് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആയി മാറി അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഇപ്പോൾ ടി ത്രീ ആയി മാറി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഫോർ ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീനിയർ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡി ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോന്ന് വെച്ചാൽ ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇവിടെ ടി ടു തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ലീനിയർ വേരിയേഷൻ നടന്ന് ഇവിടെ ടി ടു തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഏരിയ കാര്യം ഏരിയ അവൈലബിൾ ഫോർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടും അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം ആലോചിക്കുക ഈ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കം സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോഴും ടി ത്രീ ടി ഫോർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സോ ഫോർ ഈച്ച് വോൾ വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഹീ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ എൽ ബൈ കെ ഇൻ ടു എ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വോളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വോൾ വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ആണല്ലേ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വോട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ വൺ എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കെ വൺ ഇൻ ടു ഏരിയ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ക്യൂ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് വോൾസ് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ അത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വോളുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏരിയ രണ്ട് ഈ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സിമിലർ ആണ് അവിടെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏരിയ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അതിപ്പോൾ മൂന്ന് വോളിന് എടുക്കുമ്പോഴും ഈ മൂന്ന് വോളിനും അതെന്താണ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിൻ സെയിം അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഏരിയ എ പോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറ്റി എൽ വ
മേടിക്കാനും കിട്ടത്തില്ല ദോഷം അപ്പം ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വോൾ ഈ വോൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടി ത്രീയും ടി ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് എൽ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ സോറി കെ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ക്യു ഇൻറ്റു എന്താണ് എൽ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് കെ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഇക്വൽസ് ഇവിടെ എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിടപ്പുണ്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇക്വേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു പ്ലസ് ടി ടു മൈനസ് ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ എന്നാവും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ക്യു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഡിനോ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഈ എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ കെ ടു എ പ്ലസ് എൽ ത്രീ ബൈ കെ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ എ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തോ എൽ ടു ബൈ കെ ടു എ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തോ എൽ ത്രീ ബൈ കെ ത്രീ എ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തുകൊണ്ട് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു പ്ലസ് ടി ടു മൈനസ് ടി ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് T3 മൈനസ് ടി ഫോർ ടി ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം എടുത്ത് എടുത്ത് കളയണം ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം എടുത്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് സൈഡിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമായി ക്യൂ മാത്രം വരും ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഇവിടെ കിടന്നു ഇത്രയും ടേമിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ മാത്രമേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും പരീക്ഷിച്ചൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ക്യൂ ഈക്വൽസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ എ ഇറ്റ് ഈസ് എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ കെ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എൽ ത്രീ ബൈ കെ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യു ഈക്വൽസ് T1 മൈനസ് ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പം ഈ ഇൻലെറ്റും ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റും വെച്ച് ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ വെച്ച് ക്യൂ കിട്ടുന്ന ക്യൂ തന്നെയാണ് ഇ ക്യു ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ക്യൂ തന്നെയാണ് ഇ ക്യൂ ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ക്യൂ തന്നെയാണ് ആ ക്യൂ മൂന്ന് എല്ലാ ക്യൂസും സെയിമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ ആ ഒരു വോൾ മാത്രമേ എടുത്തു പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ എടുത്താൽ ടി വൺ ടു ടി ഫോർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററി വന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തൊക്കെ വന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ആർ ടി എച്ച് വൺ അതായത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് ആർ ടി എച്ച് വൺ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടി എച്ച് ടുവും ഇവിടെ ഉള്ള തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടി എച്ച് ത്രീയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി ആർ ഹാവിങ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ ടി എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ആർ ടി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ആർ ടി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗിയിൽ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഫോർ ആണ് സോ ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ്
taking the two temperatures T1 minus T3 then in between T1 and T3 we are having two different materials so we have to consider the thermal resistance offered by these two different materials that means RTH1 and RTH2 then we have the denominator RTH1 plus and then we have the RTH2 this is also an expression for finding Q Q is the same thing that is the same thing we have the T2 and T4 T2 Q in the expression T2 to T2 minus T4 but T2 to T4 all the expression and temperature and again angle then you have to consider the thermal resistance offered by the material 2 and material 3 then the thermal resistances are RTH2 and RTH3 that means denominator RTH2 plus RTH3 RTH2 plus RTH3 plus RTH3 plus RTH3 plus so this is the different equations used for finding the thermal assistance or by knowing this equation how to apply this equation we can find the unknown quantity which is actually missing in your given question apa question ni ninggal apa thermal conductivity ari kini dalapan tanda kita apa ini dalam latihan equation ninggal alih jual it is in watts or mak endu orang endu joule per second endu orang endu alanggi it is in kilowatts or kilojoule per second endu orang ada alih ciri kya ni ada semua area area ni dili beri nasi anak ni area ni kita mungkin denominator kita kena beri orang ni area common ada terdeteng ni perlu untuk kita cium so kosih ni janda ada per unit area anak kandu di kita ni area ni value untuk kita area ni denominator perlu terdeteng ni q by a we will get the value of q by a q by a anak ni watts per ni dari kita ni kita na meter square dari kita ni kita na okay Pak question baru ni, answer itu, nama kita apply jam pernah. Pini, nama kita pun cila pun temperature se, ada anda dengan kawal lebar lagi. Kini, lepas dengan kita ada itu awasan teri kawal lebar lagi. Ini equation beri cuma kita Q anda uridi. Ini, nama kita orang ini berada T3 anda uridi yang jauh ceri. Q arya mungkin lah Q ada itu berada substitute itu, jadi we will get the value of T3. T3 re value nama kita orang kita. Apa ingat orang orang pala 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 different materials ni orang ini nama kawal lebar lagi. Apa ingat orang orang sahaja orang orang lebih cerita. Nama kita ini 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 ni. Formulate heat conduction through composite wall like a chay the set a kid can do up by the number of practical application of the problems where I'm going to go to the knowledge of the level of questions to take your city on machine to complete I love I'm giving the quote of the convection good you in convection conductive heat transfer on a quarter to matter on only three in the room and the other discuss you don't even know now we have to also find find a the heat transfer through a convective or through a and then or a liquid medium or fluid medium liquid and this is the fluid medium of a fluid media to go to lower heat transfer rate and can do it can divide him bow our fluid media to go to lower heat transfer rate clan can do it can divide him but take it now my heat transfer rate to do it again all the area made it in Newton's law of cooling in one I'm a for your law of heat conduction I don't know the basic equation for conduction I'm a convection at the end constant it is in the link I'm a little part of a plane wall and I'm a little bit of a plane wall on a lay plane wall in a but you decide to look at the fluid particles of failure I think fluid over the failure to go a fluid and what a normal heat transfer what a country and even the concept of why I'm constrained during the conditions where I'm Padu guna, ah, urus sahaja ni guna konstri endi baru ni tu urut. We have to find, we have to study the basic, ini adalah teori or basic equation for finding the convective heat transfer through a fluid medium. And ah, urus basic equation, nama Newton's law of cooling ini adalah baru ini. Newton's law of cooling baru je ni saya semua matra konvection urut ini lekik, nama kita guna add ini, kati, nama kita urus full complete set tangan ini baru ini tu betul. Pada ni kalau itu manusia kalau urus berapa kali, plane wall baru je tu boleh, nama kita urus spear silinder beri. Silinder beri je boleh, sahaja nama urus silinder beri hollow silinder beri. Hollow silinder beri je ni saya semua ni kalau urus equation ni kalau derive itu kum, ada Q and dua dia. Amala thermal resistance ini, banyak orang kira, L by K, air itu lah, banyak orang kira itu kira, air itu mana, na, air itu kira, ni kalau beri. Adni selesa, composite, beri na boleh, pala pala different materials orang orang tak kira, ni dah ada hollow cylinder ini, heat transfer rate yang dua dia orang lagi kira beri. Adik kaya ni tu, ni kalau itu air convection orang beri na type beri, ni inside agak tu korang cek fluid fill ni, ni kalau pora tu fill ni, ni kalau pagat tu pora tu fill ni. Pasha, ini le, semua equation change ini, ni kalau orang kira concept matre orang lu. Baki aplikasi nak eh, ni kau simple aite manusia kau nak. Padu kau tu, ini ni, teri samai orang kau. Apa, nama lepo itu, ya, itu patah bandar anda, apa, mungkin, apa, video se orang poh, airi kini jalan. Nama kita ini, ini first mode ini complete kita naik. Ini ini le, ini le tanne, ini dah ni, nama le transient heat beri naik kau. Apa, korcchi nama le orang, apa, cum, pinnya ada beri kiamat itu, pinnya. Pem, elang orang, amala ada me, ini 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 dah complete je, tidak. 
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഫുള്ള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കും ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞു തീർക്കും ഈ അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡ് ഹീറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസും സൊല്യൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ഒരു തവണ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ റിമെമ്പർ ഓൾവേസ് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ സ്ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ടങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ന്യൂട്രൻ സ്ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് കൂടെ ഉള്ളതാണ് കൺവെക്ഷൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ന്യൂട്രൻ സ്ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് പഠിക്കത്തില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ പഠിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരത്തില്ല സെക്കൻഡ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് ആ ന്യൂട്രൻ സ്ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് വേണമെന്നുള്ള പറഞ്ഞോളൂ ഇനി എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും എ